Merci pour, pour cette présentation. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, je crois que c'était. Je m'associe au remerciement de, du président parce que le travail mené par René Danési dans ce domaine a été, euh, a été effectivement formidable euh, avec euh, tout le soutien de la délégation sénatoriale aux entreprises présidée par euh, Madame Elisabeth Lamure. Euh, la première partie de mes questions, c'est sur la méthodologie, le texte, et puis ensuite sur les premiers articles. Euh, sur la, tout d'abord sur la publicité du rapport. Quand le rapport intro inter inspection qui a été communiqué au rapporteur, sera-t-il publié comme le prévoit l'article 69 de la loi ESSOC Sur la méthodologie, des éléments de droit comparés ont-ils été pris en compte pour mesurer les impacts en termes d'asymétrie de compétitivité sur le permis du texte, vous, avez, euh, un peu, euh, vous en avez un peu parlé dans votre introduction, mais on, on aimerait quand même, euh, sur certains sujets, euh, ça a été de la, demandé par des membres de la Commission, avoir, euh, avoir des indications. Donc, pour quelles raisons un certain nombre de surtranspositions identifiées par le rapport ne sont-elles pas traitées ou le, ne le sont-elles que très partiellement dans les chapitres sectoriels du projet de loi, par exemple en matière de droit de la consommation ou de droit financier pourquoi cinq, certains secteurs ne sont-ils pas concernés, comme par exemple les marchés publics et les contrats de concession, les conditions de travail, en particulier le travail de nuit, sur lequel nous avons été alertés à plusieurs reprises, qui sont des questions d'urgence, de priorité pour les entreprises, de fiscalité énergétique, vous en avez un peu parlé, l'industrie agroalimentaire, sur laquelle il y a eu aussi un gros travail ici euh, euh, au niveau d'une commission au Sénat. Le gouvernement envisage-t-il de présenter un projet de loi donc euh, sur ces secteurs en particulier, ou de traiter les surtranspositions dans euh, des projets de loi sectoriels, les concernant. Sur le contrôle du respect de la conformité, le projet euh, supprime opportunément plusieurs procédures préalables d'autorisation ou de déclaration. Les conditions de contrôle de respect de la conformité des procédures ont-elles systématiquement été vérifiées Certaines surtranspositions ont été introduites par voie d'ordonnance, parfois même non ratifiées. Quels engagements le gouvernement a-t-il pris afin de s'assurer que les entreprises françaises ne sont pas soumises à des obligations disproportionnées et injustifiées, introduites sans débat au sein du Parlement Ensuite, nous sommes partagés donc le texte avec donc les articles avec Martha de Sidrac et je vais intervenir sur la partie du chapitre 1. En matière de droit de la consommation Article 1 et 2. Le rapport de la mission interinspection que vous avez, que vous nous avez transmis recensait de très nombreuses surtranspositions de directives européennes en droit français, dans la continuité du constat fait par notre président René Danési. Or, le projet de loi ne propose de modifier le cadre global qu'à la marge, en ajustant quelques mesures relatives à la publicité qui, nous semble-t-il, sont un peu anodines. Pourquoi un tel manque d'ambition alors que les professionnels sont en demande de simplification sur le sujet S'agissant de la protection juridique à l'article 6, pourquoi supprimer l'interdiction pour les assureurs de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires de l'avocat de l'assuré En matière financière, article 8 et 9, seuls deux articles concernent les établissements de crédit et d'investissement, alors que de nombreuses surtranspositions ont été identifiées dans ce secteur par le rapport interinspection. Alors que le gouvernement veut envoyer un signal au secteur financier et augmenter l'attractivité de la place financière de Paris, ce projet de loi va-t-il assez loin S'agissant de la suppression de l'obligation d'appel d'offres pour certains services juridiques, pouvez-vous nous indiquer quelles garanties minimales d'égal accès à la commande publique seront assurées Enfin, concernant l'article 13, il propose de supprimer l'obligation de mise en compatibilité des équipements radioélectriques avec la norme IPv6. Des entreprises se sont-elles déjà mises en conformité Et si tel est le cas, est-ce qu'on prévoit de les indemniser Je vous remercie.